Yeah. Okay. Thank you. Thank yeah. You. All right. Thank you. 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 Ủa em em là tên chuyên Nguyễn là lấy tên theo quốc tịch Canada chứ đâu phải tên chính gốc em là chim phải không? Dạ đúng anh em uh, tưởng đâu là lấy tên chim bay qua bay lại được. Ừ. À, thì cũng... Không thì anh nghe tên chim là anh biết là tên 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 Mỹ rồi chứ Việt Nam mình dạ, đâu Việt có tên chim. Có tên chim. Dạ, Việt, dạ. Việt Nam là nhiều lắm mà tên cu là hết rồi. Ừ, dạ. <cười> <cười> em tên là tên thực sự là tên Hùng. Dạ em tên Hùng dạ còn em tên Nguyễn Hữu Cụa mà đó là thật sự trong giấy của em không nhưng mà tại sao anh nghe bà con ở đây nói em là hùng dạ à, hồi đó em tưởng đâu là đặt tên hùng được làm anh hùng ừ. mà đâu có được đâu ai nhà qua đây đó thì hùng nó tay tụi nó kêu bằng hân à. À, hân cái gì đó. <cười> nó kêu em hân lô đó là chim luôn nhưng mà ở việt dạ. nam là em cũng là tên hùng luôn dạ không anh em là nguyễn hữu của anh tên thật của em là nguyễn hữu của à. dạ. khi em qua đây đó là em đi có đi đến chỗ nơi nào khác hay đến thẳng Alberta ở Edmonton luôn. Ông anh em bảo lãnh em qua đó là à, nếu em còn nhớ đó là ngày 2 tháng 5 năm 1991 là em tới em tới Edmonton. Edmonton. Em đi thẳng vào ngày này luôn chưa? À, nó như thế này anh đó khi em bước xuống đó thì có một cái lợi điểm là lúc đó thì em không bị trở ngại như thế nhanh. Tại vì à, ít nhiều thì nó về thì cũng phải cũng phải có trở ngại ừ. nhưng mà cái trở ngại nó không lớn lắm tại vì bên Việt Nam thì em cũng đã xài cái ngôn ngữ đó. Ừ. Anh anh Sơn Trung nghe nói uh, đây là cái cơ sở thương mại lớn tầm dốc lớn ngang hàng hoặc là hơn với người Tây, người địa phương, người Canada, người bản xứ. Cái điều đó đúng không? Em chỉ biết là mình cố gắng hết sức rồi mở ra làm vậy thôi. Chứ còn thì đến hôm nay cái nói chung là cái kết quả mà gặt hái được đó thì em cũng rất là thỏa mãn. Dạ. Cái này là của em làm chủ hay là của người khác, em chỉ là partner hay là manager thôi? Dạ thưa không, cái này em là 100% chủ dạ. Chủ là em mướn cái miếng đất này, rồi nó có sẵn em sang lại em làm em em làm cái garage này Trước đây đó là cái tiệm này là của một công ty lớn, nó gọi là Firestone Nó đã nằm ở đây 15 năm Thì em mua lại cái tiệm đó, tiệm này Xong rồi em tiếp tục em đổi cái tên lại là thành Downtown Auto Dạ, sau đó em mua miếng đất luôn À, lúc đó cái lúc đó em lại còn là người mướn thì sau đó thì em mua cái miếng đất rồi bây giờ là miếng đất này của em luôn cơ sở thương mại là của em luôn dạ em cho người ta mướn lại dạ đúng ở việt nam em có biết gì nghề xưa xe không em học cái gì ngành gì ở việt nam thưa anh đó là cái chuyện này nó cũng rất là nó rất là lạ đúng ra đó là em đi theo ngành dược dạ tức là em đã học xong đại học em chưa học xong đang em học đường gãy gắn lúc đó em học em học về cái ngành nào dạ em học đại học dược đại học dược dạ. lý do tại sao qua đây em không tiếp tục cái ngành dược mà em lại đi theo cái ngành sửa xe thì qua đây đó thì có hai cái vấn đề mà làm hai cái cái yếu tố mà làm cho em quyết định đi theo nghề này là tại vì em thấy ở bắc mỹ này và mỹ và canada thì cái nhà và cái xe là hai cái vấn đề quan trọng gần như là ai mỗi một gia đình đó thì ít nhất là một cái xe như anh cũng đã biết rồi dạ. cho đến năm 96 đó thì bắt đầu em tự làm chủ có nghĩa là mở ra cái garage em làm cùng với một người em là tên nghĩa thì bây giờ nghĩa đã ôn một cái location một cái địa điểm thứ hai là nằm ở quá xanh cũng rất là hoàn trang như vậy thì nói chung tóm lại tới giờ phút này dạ. thì cái cơ sở chánh của em là gì là nguyên một cái khu thương mại ở đây ở trong này có cả một cái garage sửa xe mà dạ. tất cả đều do em làm chủ kể cả apartment 10 unit dạ đúng rồi dạ. thì cái chuyện apartment 10 unit là cho mướn là cái chuyện bình thường dạ. Cái chuyện những cái sở thương mại cho mướn là bình thường dạ. Cái đó là in không vào phải không ạ? À? Dạ. Bây giờ riêng cái gara sửa xe thôi dạ. Tại sao người ta nói rằng cái cái gara sửa xe của em là cái downtown auto Là một trong top 10 của Canada hay là của Edmonton? Dạ, cái thứ nhất là về anh à, Tức là gara được 10 bay dạ. Bay là gì? Bay là cái... Uh... Con đậu xe? Dạ, con đậu xe À, của em có 10 con đậu tức là chỗ khác chưa chắc có được 10 con Thế đúng, dạ Rồi, Rồi và đồng thời cái khoảng những cái bay nó nó lớn nó lớn nó đủ cái tiêu chuẩn xe trắc được xe uh, mini van được xe van được dạ, rồi là độ lớn của nó dạ. 
à, cái thứ hai đó là cái phục vụ của em, cái dịch vụ của em thì nó gồm đủ tất cả các loại ví dụ như là à, em làm tất cả các dịch vụ về xe và cái phần đặc biệt thứ ba là tụi em kiểm tra xe an toàn cho à, gọi là sở giao thông hiện đại à, cái tiệm của mình đó là khách việt nam hay khách tây tới nhiều à, như thế này anh à, hồi xưa đó thì cái lượng khách người việt của em ở đây em có khoảng chừng 15% phần trăm người khách lượng khách người việt sau này đó thì giảm xuống chỉ còn cái 5% phần trăm cái lý do chính là người việt mình bây giờ chạy xe mới không wow <cười> người việt mình nói thẳng là qua đây rồi bây giờ ai cũng ăn nên làm ra thì ừ. dạ thật là chạy xe mới không à em đâu có sửa được chứ không phải là tiệm mình sửa bắt quá người ta không thấy sửa dạ thưa không à... không ngờ xin lỗi dạ không ngờ thiệt đó một cái câu nói bất ngờ của hùng mình thấy được cái sự thành công không phải riêng của hùng dạ. hay là mỗi người người dạ. việt nam mình ở em dạ. tình thành công dạ. mà cái điển hình nhất là không có đi sửa xe nữa tại vì dạ. chạy xe mới không chạy xe mới không Ui, có nghĩa là xe mà cũ rồi là dục bỏ bán giá lợi nó ra ốc sành nè hùng nè dạ. mình người việt nam nè thấy dạ. chưa dạ. cộng đồng việt nam mình nói cũng lớn mạnh nhưng mà dạ. làm sao so bằng cộng đồng bản xứ được dạ. mà làm sao em có thể compete được với những cái chỗ sửa xe khác thì như thế này anh thứ nhất là à, em nhắm vào cái cạnh tranh về cái chất lượng phục vụ không phải về cái giá cả dạ thành ra cái đó là cái cái mà em thành em thành công hầu như cha mẹ nào cũng muốn con cái mình học và trưởng thành và thành tài theo ý mình muốn cả có người muốn con tôi phải nữa là bác sĩ à, hay là con tôi phải là dược sĩ hay con tôi là kỹ sư hay con tôi là một luật sư và cái luật sư bác sĩ kỹ sư đó do chính cha mẹ đặt ra và từ nhỏ đã hướng dẫn con mình theo cái hướng đó có khi đứa nhỏ không thích nhưng mà phải học vì ba mẹ của mình muốn như vậy cho nên qua lần nói chuyện này thì việc thảo thấy một điều hùng là người học dược nhưng mà khi qua đây làm cái nghề khác thành công hơn là trong cái ngành dược nó còn tùy tùy cái hoàn cảnh tùy cái tình hình và tùy cái cái môi trường nữa cho nên ở đây đây hãy để cho đứa nhỏ của mình học và phát triển theo cái năng khiếu của nó chứ mình không nhất thiết là tại vì mình thích mình thích cái 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 cái, cái, cái chức vụ hay là cái công việc đó rồi mình bắt con mình phải học theo và một điều nữa qua hùng mới thấy rằng sự thành công không phải chỉ do cơ duyên không phải do tình cờ hay là không phải do một cái thời cơ đã đến mà cái thành công phải bắt nguồn từ một cái nền văn hóa có được trong cái thời gian mình đi học học ngành nào cũng được học dược học nha học kỹ thuật hay là học văn chương học cái gì cũng được miễn làm sao phải học càng nhiều càng tốt trong cái thời niên thiếu của mình để khi lớn lên gặp điều kiện gặp môi trường mình phát triển cái học đó cho cái ngành nghề của mình cho nên một cái message một cái thông điệp đối với các bạn trẻ Việt Nam trên khắp thế giới đừng đừng chạy theo một cái gì cả hãy đầu tư chất xám của mình vào cái việc văn hóa giáo dục học cứ học tới đi đừng sợ rằng mình học sau này không có nghề học không làm đúng nghề mình làm nghề khác cũng có cái căn bản để mình làm cái nghề đó tốt hơn cảm ơn hùng rất nhiều cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. dạ à, anh muốn gặp vợ con em để dạ. chứng minh rằng em có cái niềm vui trọn vẹn trong thương trường và trong tình dạ. trường Đây là cơ sở của cũng là Đao Thao Auto Cái địa điểm thứ hai do thằng em em làm chủ Em em tên gì? Em em tên là Nguyễn Hữu Nghĩa Em là Nguyễn Hữu Quốc Em là Nguyễn Hữu Quốc Quốc dạ à. Cái phòng này làm gì? Cái phòng này phòng sơn á 
như vậy cơ sở bên kia là của của bên đây là của nghĩa bên đây là của mà hai anh em cũng là top fan của của em bên tân luôn <cười> em wow. cũng ghé sổ cái cái cơ sở uh, sửa xe của em đó yeah. là như ở đây là thấy là mình có sơn xe dạ yeah. mình có làm đồng luôn không em làm đầy đủ anh tức là không không thiếu cái gì ví dụ một cái chiếc xe đạp dúng đi để đem vô đây là dục đó, thực ra nó tùy theo cái phần trăm của chiếc xe ừ. thì thường thường nó mà trên 60 phần trăm là bảo hiểm nó bỏ à là nó không có cho ở lao mà để mình sửa lại cho đó nó chỉ đụng nhẹ thôi bây giờ nó chỉ đụng khoảng 40 phần trăm đổ lại thì nó cho sửa chưa có dúng nó mới hơi tung tung nó chỉ đó. chỉ méo mó rồi méo mó rồi được nhưng dạ. mà làm sao em kéo nó ra được không em năm bảy người thợ xuống nhau cái ta dạ không có không có thì em à. thấy nó, nó kéo ra không. là nó cột dây vô gốc gốc cây hết mới chạy <cười> <cười> không em với vợ em người ta chưa kéo ra <cười> nói, nói, nói. thì à, tụi em phải dùng có cái dùng cái máy frame Ừ. rồi đo rồi bao nhiêu độ rồi kéo nó ra cái máy đâu máy máy cái à, cái vàng đây bây giờ cái vàng phem này wow đưa lên đại ca hiểu quá bây giờ đó chiếc xe làm xong phải sơn sửa dạ yeah. sơn lại cho phải sửa sơn yeah. thì bây giờ đó có thể em làm xe xong rồi mình đưa qua một cái chỗ sơn Đã. chứ bây giờ em sơn đây không đủ tiêu chuẩn làm sao mà chiếc xe ô oh, tức là phòng sơn em phải đủ tiêu chuẩn anh tại vì phòng sơn này rất là mắc tiền tại em làm cái phòng sơn này á là cả trăm ngàn đồng Đấy, thứ nhất là phòng sơn này à, có thể một ngày em sơn 5 đến 10 chiếc xe cũng được khi mà em sơn xong rồi á, là chỉ lấy ra là rửa và giao cho khách thôi cái hệ thống sơn bây giờ nó là chuyển thành sơn nước à, tức là pha nước chứ không còn phải pha thi nợ vẫn chơi hoài pha nước ừ, sơ sơ là nước nhiều năm là nước sơn phải pha xăng xăng bây giờ không còn xăng nữa anh tức là xài bằng nước vẫn chơi vài nước ra nữa dạ. trôi hết trơn luôn em sẽ đưa nước cho anh coi có thể uống được luôn hey, ngộ ha có nghĩa là bây giờ cái pollution về nhà nước không có cho nữa do đó mình phải dùng những cái phòng sơn bắt buộc phải có những phòng sơn này mới sơn được cái phòng sơn nước thì khi phòng sơn nước á là cái mô mình của cái e đó nó rất là mạnh cái quạt nó rất là mạnh nó chỉ cần là cái cái circle trong cái e cái circle trong cái e nó phải mạnh để nó sắc đi cho nó mau khô đó, chứ còn qua cái sơn dầu bây giờ, ngay cái sơn thiên nợ bây giờ nhà nước không cho nữa. Đâu cái nước mà để pha vô là nước nào đó. Ừ, nó không loại nước uống, nước nước riêng ha. Đó. Nè, quay cái này nha. Cái này là ô tô rồi. À Only by professional trained personal. Nè uống được không? Được anh. Thiên nợ nè, để thiên nợ nè. À nó uống nữa đi. Anh uống trước đi. Nhưng mà thật ra anh hửi ra ta không có hoàn toàn nó không có mùi gì. Đó là nước nhưng mà uống đâu được không? Thật sự nó thật ra là nó không có recommend là uống nhưng mà nó là nước Nó là nước Anh Thảo uống được chứ Thịt thiết thôi Nó có thịt chua acid rồi Thịt thiết thôi Thịt thiết thôi Thịt chua à? Thịt chua à? Thịt chua à? Thịt chua à? Không phải Nó là nước thôi Nhưng mà nó có cái mùi giống như mùi nước sơn Nó không? Nó là cái mùi kem mới có chút xíu thôi Đúng 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 nó hơi 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 có mùi hăng hăng giống như người ta Tha mùi tay acetone. acetone không được đại khái gì không phải hoàn toàn nhưng cái mùi nó hơi hơi nhẹ nhẹ vâng nó không có luôn có nghĩa là không có cái mùi đó ừ. nhưng mà cứ ví dụ như cái chân cái mùi như anh ấy nói là cái, cái chemical nào không phải là thiên nợ trong đó à. thiên nợ là khác nó hoàn toàn không có là nó nó tuyệt đối là không còn nữa cái mùi đó nữa nhưng mà thật sự nếu lỡ trường hợp đi mà trên si đi mà không có nước uống luôn mà có thể chết được đó uống cái này không sao em không biết cái đó em phải coi lại em <cười> <cười> không thể tin được mà nó có tại vì hồi xưa khi mình sơn nhà sơn cửa nước xa cái cái nước sơn mình pha đó là phải trong xăng hay là thậm chí dầu lửa để cho nó 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 chảy ra nó loãng ra mình mình quẹt để chi cho nó bám vào rồi nó khô đi mà bây giờ cái kỹ thuật sơn mới bây giờ là pha bằng nước chứ không phải là dùng xăng dầu nữa mời việc khách quen khách việt nam đông không khách việt nam cũng đông mà hầu như khách tây cũng đông dạ ừ. yeah. em làm thì việt nam nói chung là mọi 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 dân À, ăn thua cái hãng bảo hiểm nó giới thiệu ăn thua là hãng bảo hiểm à, thực ra ở đây mình phải làm uy tín ví dụ như bây giờ không có ăn gian được có nghĩa là không có ăn được thê bột ừ. mà ví dụ như bây giờ nó đụng một cái đèn bị bể một chút xíu mình cũng phải thay mình cũng phải làm cho đúng cái tiêu chuẩn của nó ừ. nếu chẳng những như mình đó mà có kiểm tra đi nữa thì mình phải có những cái hồ sơ đó để mình đưa cho nó đó do đó là trong mười mấy năm qua nó cũng đã thử mình rất là nhiều do đó nó mới chấp nhận và nó tin tưởng mình một trăm phần trăm. ví dụ một điều, bây giờ nếu anh đi chiếc xe bị đụng rồi, anh là người Việt Nam ở tại Em Ninh Tình, rồi. đụng, 
thì anh phải thông qua bảo hiểm hay là anh có khi nào anh chạy thẳng tới em nói nghĩa ơi giúp giùm anh dịch thảo đúng. chiếc xe anh bị đụng yeah. có cách gì để em liên lạc bảo hiểm đó cho anh tụi em là có thư ký là làm từ a đến z cho customer có cho khách không cần tới bảo hiểm trước không cần có nghĩa là đụng xe nếu mà thuộc những cái công ty mà tụi em liên hệ với nhau thì chỉ cần bỏ xe đây và đưa chìa khóa là tụi em sẽ làm từ 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 anh sẽ nếu như vậy thì anh có cách này đã nữa còn tiền nhiều nữa là sao sẽ đắp đụng xe ở nữa <cười> Xong rồi đem xe lên Nhưng mà em không dám Anh cứ xe đó bị Ủa chàng chàng banh luôn kìa Đó Chiếc này là dở chứ chiếc này dữ hơn phải không? Rồi chiếc uh, lắc quay Một tên là trong đây còn mấy chiếc nữa Giờ lắc trong đó quay Chiếc này mới dữ nè phải không? Dạ à, chiếc này mới Bắt phải đờ Cái này đụng đây là Đụng à, cái, cái này bể chàng đầu nè bể Bể cùng nước nè Còn máy trong không biết có đụng gì không? Cái này cũng như là cái Cái trường hợp này cũng như là bảo hiểm nó đã bỏ rồi Hả? À. là cái xe này là cái như là không được, không được Thôi rồi lắc có nghĩa là quỷ bỏ rồi Tại vì cái xe này á Là cái trị giá của nó rất là ít Ví dụ như giờ 5 ngàn Mà giờ đưa cho em mà sửa cái xe này á Là em sửa tới 15 hai 20 ngàn Thì đó nó không có làm được Nam rửa rẻ lắm yeah. Nếu mà em sửa cái xe này là bảo đảm phải 20 ngàn Rồi bây giờ làm sao? Thành. Có nghĩa là bỏ Có nghĩa là cái xe này là kéo ra đem ra là Đem dụng ra Ủa? Ê như vậy, như vậy sao? Anh thắc mắc như vậy là Ví dụ như bây giờ có cái xe nó giống vậy đi Cái xe này đụng cái đầu Rồi cái Xe giống y vậy nó đụng cái đích dạ thì mình giá tại xe tại, mới tại sao mình không không mua cái xe này xe kia mình cắt giữa mình ráp lại thành đúng xe mới có những người là họ làm vậy nhưng mà tại vì em bận em biết gì em làm không được hôm nay em mấy cái này bỏ không bỏ uống cái gì dạ rồi làm sao thì bây giờ nó kéo bỏ ủa lắm. quăng vô nghĩa địa xe nó tháo được gì nó tháo bao nhiêu tiền mình được quyền mở ra có ừ. nghĩa là nó cho mình được quyền mở ra hết và ừ. coi thì cái thời gian mình mở ra thì nó phải trả tiền cho mình ok khi mình coi mình định giá xong mà là mình được quyền nói cái xe này là bỏ là bảo hiểm phải đền toàn bộ cho cái người thân chủ của mình cho người thân chủ và wow. xuống bắt thì sao đụng xe ta đem lại nghĩa <cười> cái nghĩa xe này sao không xe mà chưa bỏ được anh bắt đầu tao cho tao đụng tao thu tao làm thêm nữa Ê, thắc mắc nữa thắc mắc nữa thắc mắc nữa là khi thí dụ những cái xe mà nó bỏ vậy đi thì dạ. những cái đồ phạt trong đó nó còn xài tốt đúng không dạ. đối với lại mỹ canada nó không xài nó dục bỏ nhưng mà đối với những nước khác à, thí dụ như là những nước như là nghèo như là campuchia hay lào đồ đi ờ, đúng rồi rồi anh ơi, <cười> nghèo đó rồi, cái châu cái châu cái châu thì, thì nó cần những cái đồ 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 phạt giống vậy tại vì ừ. nó còn xài xài được đúng không đúng đúng, đúng. thì tại sao mình không sửa lại không, không phải mình gom tất cả những cái đồ phạt này lại mình tháo ra cái nào sửa mình tháo ra mình chắc vô một cái kho hay một container nào đó mình bán qua bên kia thì cái thời gian mà mà ba cái đống mà để em tháo ra ừ. em chưa có thời gian để em dùng rác nữa chứ em ngồi đó tại vì em mới dùng cái xe em mới dùng xe bóp cát đó để em đổ rác á tại vì một tháng như vậy là em rất là nhiều đồ bây giờ tại vì cứ đồ đó là chỉ dục 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 thôi tại vì tài sản quá trên cái nền đồ bỏ ừ. nếu mà mình có một công ty chuyên môn mà đem hết những đồ phải thải là không tiền không đúng bây giờ tôi với anh với lại anh trung đi ba à. anh em mình qua đây thầu với cái xe này nè Yeah. Thấy không mở đồ phạt ra đáp lên là xe mới tin luôn nghe xe mới đàng hoàng <cười> tại vì á mới là tại vì sau đó mình đưa vô cho nó sơn yeah. không đúng rồi rồi mình 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 có bảo hiểm có cho trả hay không thôi <cười> cho cho đấy. cho đấy. là đấy. cho là tại vì mình cắt cái sườn sao cắt cái sườn chứ mình đáp lại cái nhờ nhờ hùng với lại để lấy là làm giấy tờ chứ giấy tờ em ghi được lấy mà anh ghi tiền tự thấy việt thảo nhân dân chạy trước mà tôi với việt thảo ngồi sau tự nhiên nhân dân chạy tốt mình mà cứ đi qua bảo đảm bảo đảm không có là tại vì cái cái đau thao ô tô có khả năng làm chiếc xe không bao giờ lai thay qua công ty mà yeah. bảo yeah. đảm có chuyện đó xảy ra yeah. đúng vui quá trời toán gì đó có xe của anh đó là bị bóp bên đúng đem vô về chỗ em nè rồi em đòi là chín trăm bảy chín trăm bảy à nói, anh nói là, là là phải sửa là cái này là chín trăm bảy chín trăm bảy tiền công á tiền công có sửa tiền bảy là cái là làm hoàn tất cái xe này là cái ngàn đi chín trăm bảy à nhưng mà anh phải bỏ vô tới một ngàn cho bảo hiểm thành ra lỗ ba chục vậy làm sao cái xe khỏi cái xe để hoài vậy đâu có sửa tự nhiên lỗ ba chục là để anh xe này sửa xuống không không thì tôi đề nghị anh như này bây giờ tôi đề nghị anh á cái xe anh đừng đừng có thèm sửa chín trăm bảy chi bây giờ ở đây có mình có một bạn bên đây rồi anh lái qua đây cho anh sửa phi cái xe vậy là tốn ba ngàn luôn <cười> cái nghĩa đó nghĩa đó là nói về vấn đề là cái người chủ của cái body shop đúng không dạ. là mình có quyền lợi của hãng bảo hiểm nó cho tiền mình tiền mình lời này đủ thứ mọi thứ hết dạ. nhưng mà mình phải nói về cái người customer nữa dạ cái đúng. người mà bị đụng cái xe đó dạ. đúng không bây giờ thí dụ như tôi đi dạ. tôi bị đụng cái xe cái đầu tôi móp cái đầu cái đầu mà mà đúng xe đó ừ. nó móp rồi à. tôi biết là cái này
Nhưng mà bây giờ là cái này là cái chuyện đụng xe là cái chuyện của tôi đụng mà bây giờ tự nhiên cái nghĩa lời tôi đâu có chịu vậy thì đừng đem lại không không lúc đó thành ra có có nhiều người người ta giải quyết vậy người ta bị đụng cái xe rồi mà người ta ngồi trên xe người ta không không sao hết có xích beo có bung e bát đàng hoàng rồi nhưng mà không không sao chứ á nó mới cầm cái búa đập chồng cầm búa đâu để bảo hiểm y tế nó đền để bảo hiểm y tế đền chứ từ giờ đó từ giờ tôi tính hoàn toàn con đường an giang mà không phải tôi đâu mà thật sự nó xảy ra đó là bình thường kể cả người nào cũng vậy muốn cái gì thứ nhất nếu chiếc xe mà mà mình xe lại được mình vẫn đi mà thấy giống như mới được không thấy lộ liễu là bị hư bị đụng thì mình lấy cái số tiền đó mình dùng vào cái chuyện khác nhưng ở đây đao thao ô tô làm việc uy tín đó là lý do tại sao mà 10 năm qua vẫn là cái top 10 top 10 của Edmonton tại sao được các hãng bảo hiểm À, nhận như là nằm trong danh sách của những nơi đáng tin cậy để lo về vấn đề sửa cửa chữa cũng như định giá xe cộ bị động là tại vì không có gian lận và không có mánh mung để kiếm tiền riêng cho bản thân mình cho những thân chủ của mình mà cái hãng bảo hiểm phải tốn tiền cho nhiều nếu bây giờ mình to đập với nhau mình có tiền được thì hãng bảo hiểm một ngày nào phải đau được là mình mất đi cái cái quyền lợi là thân chủ của hãng bảo hiểm đó phải không ạ rồi cảm ơn em rất nhiều thân kêu tạo ô dạ cho nên đồng hương Lỡ có xe đụng không cần bảo hiểm Chạy thẳng về đây Hỏi Nghĩa sẽ thách khe lo hết giấy tờ từ A tới Z Mình khỏi mất công chạy xa xù mệt lắm Thấy không?